Buon lunedì pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova edizione del telegiornale notiziario che inizia con i titoli delle principali notizie di questa mattina. Temperature più elevate di quasi 2 gradi a Pistoia sulle medie del periodo. I dati arrivano dalle rilevazioni della stazione meteorologica di GEA, il centro di Green Economy and Agriculture. C'è polemica a Montale per il probabile futuro abbattimento del ponte pedonale sul torrente Settola. L'opposizione alla giunta comunale chiede di mantenerlo o di sostituirlo. Prime buone indicazioni per la Pistoia nell'amichevole di sabato contro il Taolto Pascio, avversario degli arancioni anche in campionato. Sembra iniziata col piede giusto la delicata fase della preparazione per la squadra di mister Giacomarro. Nel mese di luglio a Pistoia si sono registrate temperature più elevate di quasi 2 gradi rispetto alle medie del periodo. Nel mese di luglio la temperatura massima registrata è stata di 33 gradi e mezzo, 1,7 gradi oltre la media che si è avuta dal 1991 al 2020, a dirlo le rilevazioni della stazione meteo di Gea. Altro dato significativo, sempre per il mese appena concluso, è quello delle temperature minime, con la media che è stata di poco inferiore a 19 gradi, più di un grado rispetto a quanto abitualmente registrato dagli strumenti. I dati sono estremamente... Eh, diciamo fuori da quelle che sono le medie stagionali degli ultimi 10-20 anni il dato che, che emerge è che appunto specialmente le temperature massime tendono sempre a aumentare sempre a aumentare non solo, anche le minime non scendono mai sotto una certa soglia per cui creano anche un notevole malessere tra i dati raccolti nella stazione che si trova nel parco alle porte di Pistoia, non distante dall'ospedale San Jacopo, anche quelli relativi a pioggia e vento, dati di cui si conserva uno storico dagli anni 50 elaborato grazie alle stazioni presenti nella zona dal CNR, che consentono di vedere come sia cambiato anche a livello locale il clima. Andando ad esempio a vedere il solo dato della piovosità, si è passati da sette giornate di pioggia del 1951 alle sole due del 2023. L'evoluzione purtroppo è quella che è sotto gli occhi di tutti del cambiamento climatico, e cioè se uno analizza questa serie di dati comincia a vedere che eh, non so, il, la serie delle temperature che superano che ne so, i 35-40 gradi nel periodo estivo prima erano 10 giorni, poi 20, poi 30 adesso siamo 50-60 giorni con temperature estreme se uno eh, fa un grafico la, la retta che, di interpolazione di questi dati è in salita cioè è, non, è inequivocabile questa cosa come pure, eh, diciamo, quello che si nota, che sono aumentati moltissimo i fenomeni meteorologici estremi. C'è stato un incidente questa mattina intorno alle 11.30 in via Sestini nell'abitato di Ponte Nuovo a Pistoia. Per cause ancora da accertare sarebbe verificato uno scontro tra un'auto e uno degli scooter gialli di poste italiane al bordo de, a bordo del quale vi era un portalettere, anzi una portalettere di 57 anni. La donna è stata soccorsa dal personale delle misericordia di Candeglia e è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Jacopo di Pistoia. La strada è stata chiusa al transito per poco meno di un'ora, poiché l'auto a fine corsa ha urtato anche una tubatura del gas rompendola. Per questo motivo sul posto è intervenuto anche il personale del gestore della rete del gas, intervenuti per gli accertamenti del caso gli agenti della Polizia Municipale di Pistoia, supportati anche dal personale della Polizia di Stato. C'è polemica a Montale per la previsione di abbattimento del ponte pedonale sul torrente Settola. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Il ponte pedonale sul torrente Settola tra via Papini e via Ginanni a Montale sarà abbattuto. Nel progetto di rifacimento degli argini, infatti, Genio Civile e Consorzio di Bonifica hanno in previsione di demolirlo. E a Montale infuria la polemica. Dalle file del centrodestra si chiede di mantenerlo o di sostituirlo. Abbiamo fatto il punto con il sindaco Ferdinando Betti. Nella regolarizzazione del guado, che verrà anche chiuso rifacendo l'alveo in muratura, 
eh, questa passarella non aveva i requisiti di, di norma, non c'erano autorizzazioni e poi secondo il genio civile della regione toscana restringeva l'alveo per cui dava problemi di sicurezza idraulica. Qui siamo anche durante nel tratto del percorso Jacopeo che da Firenze va fino a Pistoia e poi a Livorno. È chiaro che quando la passerella verrà demolita i pellegrini che si recheranno verso Pistoia dovranno fare un tratto di via Papini e poi rientrare nel percorso che è già previsto. Qui siamo tutti impegnati a vedere di trovare delle soluzioni fattibili. L'altra cosa che mi preme dire è che una passerella nuova per i requisiti che la legge pretende è una passerella di un impatto importante sotto tutti i punti di vista perché il franco che dobbiamo mantenere in un progetto che abbia tutti i requisiti di legge è un franco di un metro e mezzo rispetto alla sommità dell'agine per cui se dalla parte a monte ci sono i campi è possibile dare una pendenza accettabile il problema sussisterà nella verso via Papini perché dovremmo attraversare anche via Papini e andare oltre per la pendenza che è una, deve essere una pendenza a norma di legge, per cui dovrà essere fatto un progetto di un certo rilievo con dei costi anche non indifferenti. A distanza di pochi mesi l'associazione Cuori di Maglia è tornata nella patologia neonatale dell'ospedale di Pistoia per consegnare il, dei nuovi completini che servono per vestire i prematuri questa volta la donazione è stata fatta in occasione del patrono cittadino Sai Jacopo sugli indumenti è riportato l'orso il simbolo dello stemma di Pisto e chiamato il micco i morbidi e colorati manufatti in lana e cotone sono stati donati per permettere agli infermieri di sostenere e favorire la relazione mamma-bambino e di umanizzare la degenza si tratta di copertine, sacco nanna, cappellini e scarpette, ma anche di vivaci dudù, che sono dei pupazzini che vengono messi nelle incubatrici dopo essere stati a contatto con la pelle della mamma. Andiamo alle eh, piastre dove c'è stato ieri la proclamazione del più bugiardo d'Italia. Con la storia di un pittore inesistente, la descrizione delle sue virtù e i soggetti raffigurati nella sua tela interamente rossa, Massimo Santini di Abetone, si aggiudica il titolo del più bugiardo d'Italia 2024. Il bambino più bugiardo è invece Marco Pagliai di 5 anni, che vive a Pistoia, ha raccontato quella di suo nonno, che ha fatto una copia di ghiaccio del David di Michelangelo, ma al momento di mostrarla, di fronte al secchio pieno d'acqua che aveva in mano, ha esclamato candidamente, oh no! No, si è sciolta. A lui il premio offerto dal Tirreno è intitolato alla giornalista Lucia Prioreschi. Sono loro i due vincitori della 48esima edizione del campionato italiano della bugia che si è svolto alle piastre, paese della montagna pistoiese. Al posto d'onore della sezione adulti Giovanni Albertini, psicoterapeuta veronese con la sua storia di Leonardo, non da Vinci ma da Cereglio. Terzo classificato Giovanni Tommasi di Lamporecchio che ha spiegato quali strane opere si possono trovare in fondo al fiume Reno, quello che scorre alle piastre. Piastre. Tutti i concorrenti si sono cimentati sul tema della bugia nell'arte. Premio per l'originalità della presentazione dedicata al giornalista Giancarlo Zampini, offerto dal quotidiano La Nazione, è andato ad Ambra Brunelli, di Campi Bisenzio, Firenze, con il suo La Notte Stellata, illuminata dalle luci raffigurate in una tela di Van Gogh. Il premio La Ghiaccia Ola se l'è aggiudicato Saida Corsini di Alessandria, con la vera storia delle piramidi. La 48esima edizione è stata arricchita dall'ex magistralis di Leonardo Fiorentino che ha ricevuto la laurea di bugiarda d'onorim dall'Accademia della Bugia, raccontando, tra l'altro, di una delle più belle bugie che ha detto, parlando per un'ora, con Paolo Brosio, con la voce di Papa Francesco. Ti posso credere, Papa Francesco? Guarda, questo è il giorno della più bella Lamponi, tanto fa, ma quanto bella quella fagiana laggiù, che Che oggi riceverai la laurea di bugiardo, ma te, te la meriti? Me la merito perché sono un bugiardo, cioè finalmente prendo... E questo è il, premio, è il miglior premio che mi abbiano mai dato, è, più, è quello più azzeccato, perché dice ah, ti diamo il premio, no, questo è il premio più giusto. È già un successo il fatto che ci sia tante persone a partecipare che provengono da tutta Italia, è anche un po' commovente perché è un paesino come le piastre di 80 anni mi ospita il, la nazione intera, la rappresentanza della nazione intera per una cosa semplice che è divertirsi. 
Libri a sorpresa alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia per gli amanti della lettura. L'estate delle emozioni è la nuova e particolare iniziativa della Biblioteca San Giorgio che terminerà il prossimo 10 agosto. Non solo quindi il banco dei libri usati portato avanti dagli amici della San Giorgio ma anche una sorpresa in più per tutti gli amanti della lettura. Due ceste, una all'ingresso e una al piano terra contenenti tre libri per ogni emozione, ovvero gratitudine, sorpresa, amore, divertimento, autostima e speranza. Questa iniziativa quindi che parte oggi e che eh, continuerà fino al 10 di agosto vuole essere eh, un invito eh, per i nostri eh, lettori eh, a venire diciamo, a prendere una busta. Contiene due eh, libri, due romanzi della biblioteca eh, che eh, sono scelti su queste parole chiave che ovviamente come ho detto sono le emozioni, abbiamo focalizzato eh, delle emozioni, le abbiamo mh, pensate come quasi delle boe a cui aggrapparsi quando non sappiamo diciamo, mh, valutare sempre le situazioni della nostra vita. È l'inside out quindi della biblioteca? In un certo senso sì, ehm, diciamo, mentre Inside Out riflette più sulle emozioni dei più piccoli, eh, noi abbiamo riflettuto eh, più sull'emozione del mondo degli adulti. Un po' di sport con la Pistoiese che ha iniziato, direi anche discretamente, il periodo, il delicato periodo della preparazione. La partita di sabato contro il Taol Topascio ha dato buona indicazione alla Pistoiese, colto una formazione di pari categoria e che ritroverà come avversario nello stesso girone. Il primo test precampionato, finito a reti bianche, ha messo in mostra una squadra ancora in fase di rodaggio, ma che dal punto di vista fisico non ha lasciato a desiderare, anzi ha messo in campo tutto quello che poteva per soddisfare il polto pubblico arrivato allo stadio di Alto Pascio. Il tecnico Giacomo Arro ha schierato tutti gli effettivi a disposizione, cambiando per 10 undicesimi la formazione nella ripresa, con il solo Cardella impiegato entrambi i parziali. Adesso per il tecnico sarà importante proseguire l'opera di amalgama per un gruppo totalmente nuovo ed in cerca della migliore condizione atletica e tecnico-tattica. Prossimo appuntamento per gli arancioni l'11 agosto alle 17.30 allo stadio comunale Buon Riposo contro il Seravezza. Poi il 13 un test con la Larcenese con orario ancora da definire. Per completare il programma l'amichevole all'Armando Picchi contro il Livorno il 21 agosto alle ore 17.30. Ultimo appuntamento prima della Coppa Italia di domenica 25 agosto. Facciamo i debiti scongiuri, un grande in bocca al lupo a Gabriele Rossetti che fra poco in coppia con Diana Bacosi nel skit misto di tiro a volo disputerà la finale per l'oro alle Olimpiadi a Parigi. Spareranno fra poco, per ora hanno ottenuto 149 piattelli, hanno colpito 149 piattelli su 150, quindi un solo errore sono fra i primissimi dei finalisti vedremo come andrà a finire speriamo bene vi lascio intanto a Pizza Academy dalla pizza alle focacce dal pane ai suoi derivati in ogni puntata Simone Chiappini ci guiderà alla scoperta di un impasto del suo utilizzo alle 17 aperitivo al Sesana incontri d'estate con personaggi del mondo dello sport e della cultura dello spettacolo all'ippodromo Snai Sesana di Montecatini poi alle 18.30 chiuderà il pomeriggio, appuntamento con l'estate, idee e consigli proposte per vivere meglio la stagione estiva. Alle 19 torniamo con la prima edizione serale del telegiornale. Per il momento è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.